ആവശ്യപ്പെട്ടവരെ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും എന്നൊരാശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്നത് വിപരീതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് നിറമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതരം നിറങ്ങൾ പോലുള്ള രണ്ട് നിറങ്ങളാണ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് ഓരോ സൂചനകളായിട്ട് നിറങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിപരീതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിന് പിന്നിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് കറുപ്പിനോട് ചില തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളോ ആ തരത്തിലുള്ള ചില മാറ്റു നിർത്തലുകളോ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് വെളുപ്പിന് സവിശേഷമായ ചില പദവികൾ നമ്മൾ സ്വതവേ കൊടുത്തു പോരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി തീർന്നതാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി തീർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ടൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം വിദേ പിന്നെ യൂറോപ്യന്മാർ വെള്ളക്കാർ വെള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മേൽത്തട്ടിലുള്ള അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂറോപ്പിന് പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളെ നമ്മൾ രണ്ടാം തരമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം അധികാരമാരുടെ കയ്യിലാണ് യൂറോപ്യൻ്റെ കയ്യിലാണ് വെള്ളക്കാരൻ്റെ കയ്യിലാണ് പുരുഷൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളും ആവിഷ്കാരങ്ങളും അവരിൽ നിന്നല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം ഒരു രണ്ടാം തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം തരം അവസ്ഥ കൈവരുന്ന കൈവരികയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് വെളുപ്പ് കറുപ്പ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം ചില ആളുകൾ പറയും എല്ലാ നിറവും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരേ തരത്തിലല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിഗണനയോ പ്രത്യേക തള്ളിക്കളയലോ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ നിറവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉറച്ചു പോയ ചില ബോധങ്ങൾ കറുപ്പിനെ മോശമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാരണങ്ങളാൽ ആ അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ നീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം കറുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം വെളുപ്പിന് ചില പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇതിനർത്ഥം എല്ലാ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ആളും കറുത്ത ആളും ആ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത മഹനീയ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെളുപ്പുള്ള ആൾക്ക് കൂടുതലും കറുപ്പുള്ള ആൾക്ക് മോശമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എന്നിട്ടും നമ്മളപ്പം അപ്പം വെളുത്ത ആളല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ലളിതമായ ചോദ്യമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരായിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടത് മറിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നീതിയും മൂല്യവും സാഹോദര്യവും സഹവർത്തിത്വവും ഒക്കെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് കറുപ്പായാലും വെളുപ്പായാലും ചുമപ്പായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള നിറമുള്ള മനുഷ്യനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക അധികാരം സാമൂഹിക അധികാരം എന്നുള്ളൊക്കെ തലത്തിൽ വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള എന്ന നിറത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ അധികാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കറുത്ത ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നീതിബോധമുള്ള മനുഷ്യർ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലളിതമായ തള്ളിക്കളികൾ ലളിതമായ ഒരു സമീകരണം നമുക്ക് ഇവിടെ സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ നമുക്കിപ്പം അവിടുത്തെയൊക്കെ വലിയ തത്വചിന്തകരും വലിയ ബുദ്ധിജീവികളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളക്കാരനാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ അധികാരം കൈയാളാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് കറുത്തവൻ അവന് അടിമപ്പണി എടുക്കാനുള്ള ആളാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പരിവർത്ത പിന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ അത് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ക
പല കാരണ പലതരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉറച്ചു പോയൊരു ധാരണ എന്താ വെളുപ്പിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യമുണ്ട് ആരായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോലും അറിയാതെ ഉണ്ട് സംഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബോധപൂർവം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് മറികടക്കേണ്ടി വരും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ച് മറികടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേവലം ഒരു നിറത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ഈ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെറൊരു നിറത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട അധികാരമുള്ള വിഭാഗവും അധികാരം ഇല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഇല്ലാത്തവർ അതുപോലെ പിന്നെ ജാതിപരമായ അധികാരം ജാതിപരമായ അധികാരം ഇല്ലാത്തവർ പ്രദേശപരമായി ചില പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈ ചില പ്രദേശങ്ങളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചുവൽക്കരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അങ്ങനെ സാംസ്കാരികമായി ചില ബിംബങ്ങൾ ചില ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മേൽക്കൈ കിട്ടുക ചില സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും മോശമായി കാണപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരുന്നതല്ല മറിച്ച് കൃത്രിമമായി സമൂഹത്തിൽ ചില അതീശ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വീണ്ടും കയ്യാളാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് അതിന് സഹായകമാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും സാംസ്കാരിക മണ്ഡലവും ഒക്കെ അവരനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തും മാധ്യമ മേഖലയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൽ പടരുന്നതും ഉറച്ചു പോകുന്നതും ധാരണ അല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സൗന്ദര്യബോധവും വികസിക്കുന്നത് അപ്പം സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു തത്വം തന്നെയാണ് ഒരു ശരിയായ തത്വമാണത് പക്ഷേ ആ തത്വം കേവലം ആ നോക്കുന്നവൻ പോലും ഉണ്ടായി വരുന്നത് അയാളുടെ വിചാരങ്ങൾ അയാളുടെ സൗന്ദര്യബോധം പോലും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കറുപ്പിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കേവലം സൗന്ദര്യബോധം എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം നിഷ്കളങ്കമായി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാക്കാനും കൂടുതൽ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റാനും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്ന് രണ്ടും വിപരീതങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു വിഷയത്തെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ നീ അവൻ്റെ ആൾ മറ്റാൾ ഇയാളുടെ ആൾ ഇങ്ങനെ വേറിരിച്ച് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യം മനുഷ്യന് ഒരു ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയമോ അയാളുടെ ചിന്താഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഏത് സംഘടനക്കാരനാണെന്നോ ഏത് മതക്കാരനാണെന്നോ ഏത് ജാതിക്കാരനാണെന്നോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് 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 ആളുകളെ കള്ളിയിലാക്കാൻ നമുക്ക് പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പം കള്ളിയിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുപ്പോ വെളുപ്പോ അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ കറുപ്പിൻ്റെ പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിൻ്റെ പക്ഷത്ത് ഈ പ്രയോഗത്തിൽ തുല്യ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് കറുപ്പിനും വെളുപ്പിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാളെ ഇന്ന ആളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എതിർ കക്ഷിയാക്കുക ഇതൊരു കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണതയാണ് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല കാരണം ഒരാൾക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്ര ഒരു ഒറ്റ ഒരാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം കൊണ്ടോ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരാളെ ഒരു പ്രത്യേക കള്ളിയിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം ചില എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചോ ഒരു ആത്മീയവാദി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവകാരി എന്നോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കള്ളിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം കള്ളിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റമൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്രത്യേക കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക കള്ളിയിൽ ഒതുക്കുന്ന പ്രവണത യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക ജൈവികമായ ഒരു ഒരു രീതിയല്ല ജ നമുക്കറിയാം ആളുകൾക്കൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല ശരിയാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു
കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്നുള്ള ഒന്നുകിൽ ആ പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷത്ത് എന്നും നമുക്ക് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വകതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിനർത്ഥം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും ഉറച്ച പിന്നെ ചിന്തകളുമുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്നല്ല മറിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് വിധി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞാണ് ആടുന്നത് ഈ ബഹുവർണ്ണങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുത്തെ ഓരോ മൊമെൻറ്റിനെ ഓരോ ആശയങ്ങളെ ആൾ സിനിമയെ കലയെ സാഹിത്യത്തെ സംസ്കാരത്തെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെ കറുപ്പിലോ വെളുപ്പിലോ അങ്ങനെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് കള്ളി തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു സുഖമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് എല്ലാത്തിലും കലർന്നാണ് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകൾ എപ്പോഴും ഉറഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ പോലും ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാരണകളൊക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ ഭാഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകൾ ഇപ്പം സ്ത്രീവാദികളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ വേശ്യ എന്ന് അതിന് പുല്ലിംഗമില്ല എന്തുകൊണ്ട് മീൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ മാത്രമായിട്ട് മോശമായി കാണുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹ സാമൂഹ്യ ബോധമാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പം ഈ പല ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനെ എന്നുള്ളതൊരു തെറിപ്പദമാണല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നാലും ജന്മന അങ്ങനെ ആയിപ്പോയ ഒരാൾ എന്ത് പഴച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഇതൊരു തെറിവാക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭാഷ നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഭാഷയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ആമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഈ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓരോ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വേറൊരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മാത്രമായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഭാഷയുടെ കുരുക്കുകളെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയുകയും അത് നമ്മൾ പരമാവധി അതിനോട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തരം വിമർശന ബോധം വിമർശാവബോധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ആ തരത്തിൽ കുറേ കൂടി സമൂഹത്തിൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഭാഷ അത് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്ന ഇനി മുതൽ ഈ ഭാഷ സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേലെ നിന്ന് ഇറക്കിത്തന്നതല്ല സം ഭാഷയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമാവില്ല പുതിയ തരത്തിൽ ആ വാക്കിന് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ അർത്ഥം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചും നവീകരിച്ചും ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും വരുത്താൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കഥ എഴുതുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകരൊക്കെ ഈ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്കും സാധാരണ ജീവിതം നീവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഭാഷയും വാക്കുകളും ഒക്കെ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മുടെ ബഷീറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ബഷീർ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരികയാണ് എം എൻ വിജയമാഷ് പറയുന്നുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ആൾ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർണ്ണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് വർണ്ണത്തിന് എഴുത്ത് ശൈലി തിരിച്ചുകുറിച്ച ആളാണ് അത് സത്യം പക്ഷേ അതേസമയത്ത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥക്ക് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷനോട് കൂടിയുള്ളൊരു പ
ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായി ആക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലളിതമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ആ ശ്രമത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ സാംസ്കാരിക വീക്ഷണങ്ങളെ ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ സ്ത്രീ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി ഇവിടെ ആ പുരുഷനാണ് അവിടെ വളരെ പിന്നെ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും അവർക്ക് സംവരണവും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കീഴാള നിലയിലുള്ള ഒരാൾ ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കണ്ടു അയാൾ വളരെ മോശം രീതിയിൽ പെരുമാറി ഇപ്പോൾ എന്താ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായത് ഈ തരത്തിലൊക്കെ വളരെ വളരെ ഭാഗികമായിട്ട് നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അധിക ബാധ്യത പേറുന്ന ഒരാളായിട്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലിപ്പം അധികമായി ദേശസ്നേഹം കാണിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ചില വിഭാഗങ്ങൾ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക ബാധ്യത അപ്പോൾ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീഴാളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ കീഴ്നിലയിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക അധികാര സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ മാത്രം അയാളുടെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെക്കാൾ അധികമായി എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയ ബോധവും അധികമായി ശ്രദ്ധയും പുലർത്തേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം വിധിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സാധ്യമാവുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ദുഷിപ്പുകളും എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 മധ്യവർഗ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ പരിഗണന കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഴിമതി പെരുകുന്നു ഇന്ന ഭിന്ന വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അഴിമതി ഇല്ലാതാവണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റം ഇല്ലാതാവണം ഇതിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സ്പ്രെഡാവുന്നത് ഒരു തരത്തിലാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം നമുക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ അധികാരം അനുഭവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ അല്പം എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരുപാട് അധികാരം അനുഭവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോശം പെരുമാറ്റമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഇവിടെ അവർക്ക് ആ അധികാരം ജന്മന ആ ജന്മം കിട്ടിയ ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ വിമർശിക്കാൻ നാം ചിലപ്പോൾ സന്നദ്ധരാവുന്നില്ല ഒരു പൊതുബോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ കീഴ്നിലയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാലും അയാൾക്ക് വരുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി പർവ്വതീകരിക്കാനും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അധിക അധിക ബാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്താനും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു നിലപാട് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ സവിശേഷ അധികാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരിക നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പുരുഷാധിപത്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്നത് നീതിയുടെ ഒരു തേട്ടമായിരിക്കാം അതുപോലെ സവർണാധികാരമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവർണരായി ഗണിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യസ്ഥിതിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടി വരിക ഭൂരിപക്ഷാധികാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ന്യൂനപക്ഷാധികാരത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജെൻഡറും പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തെ നിർണയിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളിലും ഈ തരത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷരല്ല കാരണം നമുക്ക
അയാളെക്കാൾ മികച്ച ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വഭാവത്തെയോ ഗുണശീലങ്ങളെയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ അതിനെ പുതുക്കാനും നമ്മളെ വിമർശിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ സഹവസിക്കാവുന്ന ഒരു ഇടം ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം മാറിത്തീരുകയുള്ളൂ അതിന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷമുണ്ട് നീതിയുടെ പക്ഷം അതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഞാൻ എല്ലാ നിറവും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ നിറവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പലതരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഈ നിറങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേക പദവി നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തൊരാൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ആ കറുപ്പ് വെളുപ്പൊക്കെ മാറ്റി അയാൾ ചൊരണ്ടിക്കളഞ്ഞ് അയാൾക്ക് കറുപ്പ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അയാൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വെളുപ്പിന് സവിശേഷമായ പദവിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അത്ര പദവി സ്വതവേ കിട്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ഒരുപാട് മനുഷ്യരിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അയാൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടിപ്പോയ പലതരം പാരമ്പര്യങ്ങളാൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ ബോധങ്ങളാൽ ലഭിച്ച് കിട്ടി പോയിട്ടുള്ള പലതരം ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുക നീതിപൂർവ്വം ഇടപെടുക എന്നതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്തരം ചില സാംസ്കാരിക വിചാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം